خوانزی استاسی پکورکی السلام علیکم قدر من از دکون کو انجینر عزت الله حلی میم ساس لپاره دولسم ټولګي په خدمت کیم خو خو غوز دکون کو یاد لري مونږ تاسو الکترو مقناطیسی سپی چی وایو الکترو مقناطیسی سپی یا نوری سپی هم ورته تاسو ویل شي خو نوری سپی چی دی دا د الکترو مقناطیسی سپو یو خاص ډول دی قدر من از دکون کو الکترو مقناطیسی سپی د هغه سپو څخه عبارت دی چې په هغه کې د خپریدو لپاره مادی محیط ته اړتیا نه وي فرض مثال د لمر څخه چې نور کله ځمکې ته راځي نو دا بدون د مادی محیط څخه ځمکې ته انتقالیږي فرض مثال هلته خلا هم موجوده ده مطلب هوا او دا شیان څه شی موجود نه دي چې د هوا د مالیکولونو په واسطه باندې یا د فرض مثال د فلز د مالیکولونو په واسطه باندې انتقال شي نه الکترو مقناطیسی طریقه باندې د تودوخې انتقال به مونږ او تاسو انشاءالله چې په دولسم ټولګي په پای کې به انشاءالله لولو یا د تشاشو په وسیله باندې تودوخې انتقال د خوږو زده کوونکو مونږ او تاسو الکترو مقناطیسی سپی وایو چې د هغه سپو څخه عبارت دی چې د خپرېدو لپاره مادي محیط ته اړتیا نه وي لکه نور شو خوږو زده کوونکو همدارنګه د اکس وړانګې او دا نور ټولې څه شی دي الکترو مقناطیسی سپی دي خوږو زده کوونکو الکترو مقناطیسی سپو کې یاد ولرئ چې دی په دې کې د نور د خپرېدو کومانټر وال چې سپی لپاره هغه د څلور زرو انګېسرومو څخه تر څلور زره پنځه سوه انګېسرومو پورې دی این سپی اوږدوالی څومره دی د سپی اوږدوالی انټروال چې دی د څلور زرو څخه تر څلور زره پنځه سوه انګېسرومو پورې دی که در مورد زدکون کو الکترو مکانیکی سپی چی داد نور پسرات بانی خبریگی. این سرعتی چه مرده دری زربیلاس پتوان ده آتا میتر پرسیکن دای سرعت. خوگو زدکون کو تاس پیلکترو مکانیکی سپو که دو خبری از دکریو متعارف زکه بل مداغ خصوصی از دکر. چه سپی اقدواله دوم ران تروال که ده او سرعتی چه مرده دری زربیلاس پتوان ده آتا میتر پرسیکن ده. گران زدکون کو زمان گفته است بلا موجوده د نوری ورانگو تا داخل ده. منګه تاسو د میخانیکي وړانګو یا د میخانیکي سپو ته داخل منګه تاسو ویل او اوس راځو د نوري وړانګو ته داخل ته داخل منګه تاسو عارف کړی چې د نوري وړانګو په یو بل کې داخل دلو ته په نسبي شکل باندې دې ته تداخل ویل کیږي خو غوز د کوونکو دې لپاره چې الکترو مقناطیسی سپی یا نوري وړانګې په یو بل کې داخل شي نو دوه شرایط دلته هم باید سیده کړي اوله خبره دا چې نوري وړانګې باید کوهرنټ وي نوري وړانګې باید څه شي کوهرنټ دا چې کوهرنټ وړانګې کومې وړانګو ته وایي په دې باندې غږېږو او دویم نوري وړانګې باید څه شی وي نوري وړانګې باید مونوکروماتیک وي ګرانو زده کوونکو راځو لومړی کوهرنټ وړانګې کوهرنټ وړانګې د هغه وړانګو څخه عبارت دي چې فاز او امپلیتود یې سره مساوي وي کوهرنټ وړانګې د هغه وړانګو څخه عبارت دي چې فاز او امپلیتود یې سره مساوي وي ورپسې راځو مونوکروماتیک وړانګې مونوکروماتیک وړانګې د هغه وړانګو څخه عبارت دي چې یو ډول رنګ ولري رنګ سره څنګه وي یو شان وي نو خوږو زده کوونکو مونږ او تاسو داسې وایو کله چې الکترو مقناطیسی وړانګې یا نوري وړانګې یو بل سره تداخل کوي نو نوري وړانګې باید کوهرنټ وي یا فاز او امپلیتود یې سره مساوي وي همدارنګ مونوکروماتیک وي یا رنګ یو ډول وجود ولري که چیرې دغه دواړه شرایط سره سیده کړه نو الکترو مقناطیسی سپی یا نوري وړانګې سره تداخل کوي که دا شرایط سیده نه کړي نوري وړانګې سره تداخل نه کوي ښه خوږو زده کوونکو د دې لپاره چې نوري وړانګې سره تداخل وکړي هغوی داسې کوي چې دوه نری سوری په پام کې نیسي چې یو منبی اس یو شو بل منبی د اس دوه شو د دې دواړو منابعو څخه الکترو مقناطیسی وړانګې خارجیږي دلته مخې ته یو پرده ورته ګدي که چیرې مونږ او تاسو د دې دواړو منابعو ترمنځ فاصله په کوچنی ډي سره وښایو د دې منابعو او د دې پردې ترمنځ فاصله په غټ ډي سره وښایو د دې ځای څخه چې کوم الکترو مقناطیسی څپه خارجیږي هغه ته فرض مثال د لارې هغه اوږدوالی څومره وي د یو په اندازه باندې او د دې ځای څخه چې کومه الکترو مقناطیسی څپه خپریږي د هغې اوږدوالی څومره وي د دوه په اندازه باندې وي نو خوږو زده کوونکو مونږه د دې لپاره چې د دې د لارې توپیر پیدا کړو نو د لارې توپیر یې دلته ډي په اندازه باندې شو دغه دلته ډي په اندازه باندې د لارې توپیر مونږه او تاسو څنګه پیدا کولی شو نو خوږو زده کوونکو تاسو به یاد ولرئ کله چې الکترو مقناطیسی سپی فرض مثال ها دا چې کله یو بل سره تداخل کوي نو دوه حالته دلته موجود دي که چیرې دواړه سره همفاظ مطلب به همفاظ سره اوسي نو په دې صورت کې به تاسې دلته وګورئ چې دلته به رڼا تشکیلېږي چې هغې ته مونږ او تاسې روښانه نوار ویلی شو او کله چې مختلف الفاظ وي مطلب د دې خبرې دا شو دلته اوس کله په کله باندې راغله دره په دره باندې راغله دا روښانه نوار تشکیلې په دې صورت کې او که چیرته داسې اوسي خوږو زده کوونکو چې فرض مثال 
کلای په دره باندې راشو دره په کلا باندې راشي فرض مثال کلای د دې دره سره دره د دې کلې سره راغله نو په دې صورت کې دا څپه یو بل د من زوړي او دلته به شي تشکیل شي دلته به تیاره نه وارونه تشکیل شي نو زه تاسو وای ما که چیر د دې دوانو منابیو د منځنۍ برخه زره واخله ما دغه برخه ته او د دې نوارون تر منځ تقاطع ټکی چې دی دې ته زه ایکس وای ما نو خو ګوز د کوون کو څنګه مونږ تاسو کولی شو چې د دوانو سپو یعنی د هم فاز لپاره او هم دانګه د مختلف الفاظ لپاره یا د تیاره نوار لپاره او د روخان نوار لپاره د لارې توپیر پیدا کړو د دې د پیدا کولو لپاره که درمون زده کوون کو یاد لري چې دلتا ډی مساوي کیږي ام لمدا سره ام په کې قیمت اخلي د صفر یو دو ټکي ټکي هم داسې قیمتونه په کې اخیستې شي دا د روخان نوار د لارې توپیر شو کله چې تاسې غواړئ په روښانه نوار کې د لارې توپیر پیدا کړئ نو دلته ډي مساوي کیږي ام لمدا د فورمول څخه تاسې استفاده کولی شئ همدارنګه دلته ډي مساوي کیږي دو ام جمع یو ضرب لمدا پر دوه د دې فورمول څخه په استفاده باندې تاسې کولی شئ د تیاره نوار د لارې توپیر پیدا کړئ خو ګوز د کوون کو یاد ولرئ د لارې توپیر شي دلتا ډي دا کولی شي د دې فورمول څخه په استفاده باندې هم پیدا کړئ هغه د تیاره نوار لپاره وي یا د روښانه نوار لپاره وي چې دلتا ډي مساوي کیږي ایکس ضرب ډي پر غډي سره نو کلانو زده کوون کو تاسو د کوم هغه فورمولونه تاسو ته چې ما ولیکل ام لمدا په دې کې ام یو تام قیمت دی نو مونږ او تاسو د روښانه نوار لپاره داسې خبره هم کولی شو وای چې د روښانه نوار د لارې توپیر چې دی د تام مزرب او طول موج د حاصل ضرب څخه عبارت دی یعنی د تام عدد او طول موج د سپی اوږدوالی د حاصل ضرب څخه عبارت دی او همدارنګه د تیاره نوار د لارې توپیر چې دی که چیرې مونږ او تاسو ته رادفونو ته متوجه شو دوه ام جمع یو دا په خپله یو تاک عدد دی نو تا کادات او پر دوی چې تقسیم کې نیمایي نو داسې وو چې د تیاره نوار د لارې توپیر چې دی د تا کادات د نیمایي او طول ماو د حاصل زرب څخه عبارت دی خو ګوز د کوون کو یاد ولرئ مونږ او تاسې دغه فورمول چې کوم ولیکل زه داسې بیا درته لیکم چې دلته ډي مساوي کیږي ایکس ضرب ډي پر غډ ډي سر او دا مساوي کیږي د روښانه نوار لپاره ام لمدا که چیرې تاسې غواړئ دغه ایکس په دې کې لاس ته راوړئ نو د ایکس د لاس راوړلو لپاره دواړه خواوې د ډي پر غټ ډي په معکوس کې ضربو نو بالاخره ډي ایکس به مساوي شي ام ضربې لمدا پر کوچنی ډي او ضربې دغه ډي به صورت ته پورته شي نو ام لمدا ضربې غټ ډي پر کوچنی ډي دا څه شی شو خوږو زده کوونکو دا د روښانه نوار څخه د مرکزی نوار فاصله د روښانه نوار څخه د مرکزی نوار فاصله او کله چې تاسو غواړئ چې د روخ... د تیاره نوار څخه د مرکزی نوار فاصله پیدا کړئ نو په دې صورت کې تاسو کولی شئ د دې فورمول څخه په استفاده باندې داسې کار وکړئ دلته ډي مساوي کیږي ایکس ضربې ډي پر غټ ډي او دا مساوي کیږي د تیاره نوار لپاره دوه ام جمع یو ضربې لمدا پر دوه لیکم چې دوه ام جمع یو ضرب لمدا پر دو سره خو ګوز د کوون کو د دې فورمول څخه په استفاده باندې د ایکس قیمت لاس ته راوړم نو کله چې د ایکس قیمت لاس ته راوړم د تیر په تیر کار بیا تر سره کوم نو ایکس مساوي کیږي دو ام جمع یو لمدا ضرب غټ ډي پر دو په خپله دلته شته او ضرب کوچنی ډي نو دو ډي سره خو ګوز د کوون کو داسې شی شو دا د مرکزي نوار څخه د تیاره نوار فاصله شوه نو زه داسې کوم دې ته لیکم چې د مرکزی نوار څخه د تیاره نوار فاصله ګران زده کوونکو بیا درته وایم که چیرې دوه منابع مونږ او تاسې ولرو د دې دواړو منابعو ترمنځ فاصله کوچنی ډي د دې منابعو د پردې ترمنځ فاصله غټ ډي وي که چیرې د دې لومړۍ منبع څخه د لارې فاصلې چې څومره وي ډي یو د دې دویم منبع څخه د لارې فاصلې ډي دوه وي او د دې دواړو د لارې توپیر څومره وي دلته ډي په اندازه باندې وي 
نو د نو خان نوار لپاره د لارې توپیر شي د ام لمدا کیږي او ام لمدا د درو خان نوار د لارې توپیر کولای شي ایک زربډی پر دی غډی د فرمول څخه هم پیدا کوي هم دارنګا د تیار نوار لپاره د لارې توپیر چې تاسو پیدا کوي دا د دوان لپاره مشترک دی او دا مساوي کیږي بلا خیره د دو ام جمعه یو زربې لمدا پر دو څخه خو کوس د کون کراجو هم دغه ټول د سان سره واخلي راځو د همدې مطابق مثالونه حلو ها خو ګوز د کوون کوم غوتا چې دا کوم فرمول نه ولو سته راځو د همدې مطابق یو مثال حلو مثال په دې ډول دی د یانګ په تجربه کې د دو سوره یو ترمن فاصله 2 ملی متر دو سوره یو ترمن فاصله موږ غوتا چې کوچنی ډی باندې خدلې دا مساوي کیږي 2 ملی متر سره او د سوره یو او پر دې ترمن فاصله 80 سانتي متر غړ ډی مساوي کیږي 80 سانتي متر دا کچیرې د 500 نانو متر 500 نانو متر ټولې موج لرون کې څپې څخه غټه اخیستل شوی وي یې لمدا مساوي کیږي 500 نانو متر څپې څخه غټه اخیستل شوی وي نو اول جوز د څلورم روخان نوار فاصله د مرکزي نوار څخه پیدا کړئ ایکس پیدا کړئ کله چې ام مساوي څلور شي خو ګوز د کوون کو دویم جوز د څلورم تیاره نوار د لارې فاصله د مرکزي نوار څخه پیدا کړئ ایکس پیدا کړئ کله چې ایکس ام مساوي څو شي پنځه شي نو خو ګوز د کوون کو مونږ او تاسو به دا مثال حلو او راځو لومړی څه شی کوو مونږ او تاسو د واحدات لومړی ایسای سیستم ته بدلو دوه ملی متر دوه ملی په زیا باندې لس په توان منفي درې او په متر بدل شو اتیا سانتي متر دا اته سه اته اتیا چې تقسیم یې فرض مثال مونږ اتیا سانتي متر په زیا لیکلی شو اته زر بلس په توان منفي یو متر ولې اتیا په زیا باندې لیکم اته زر بلس په توان یو نو لس په توان د منفي دوه مثبت یو نو لس په توان د منفي یو متر شو پنځه سوه نانو متر دا لیکم چې پنځه سوه نانو په زیا لس په توان د منفي نهه او متر باندې بدل شو نو راځو خو ګوز د کوون کو د روښانه نوار یعنی د روښانه مر روښانه نوار لپاره دا کار کوم او دا د تیاره نوار لپاره خو ګرانو زده کوونکو اوس راځو څه شی کوم او تاسو د روښانه نوار لپاره د لارې توپیر او مونږ او تاسو چې هغه د مرکزي نوار څخه فاصلې فرمول ویلې او زه داسې لیکم چې ایکس مساوي کیږي ام لمدا زر بی غټ ډي پر کوچنی ډي سره نو خو ګوز د کوونکو هم دغې فرمول څخه په استفاده باندې داسې کوم ام ام په کې څو دی څلور روښانه نوار دی زر بی لمدا په زی باندې لیکم چې پنځه سوه زر بی لس په توان منفي نهه په متر بدل شو زر بی ډي کو غټ ډي څومره دی په کې اته زر بی لس په توان منفي یو په متر بدل شو پر کوچنی ډي کوچنی ډي قیمت څومره دی دوه زر بی لس په توان منفي درې سره نو خو ګوز د کوونکو ایکس دو مساوي شي ګورې که چېرې موږ او تاسو څلور واخلو په دوه تقسیم کو دوه دوه په اتو کې شپاړس زر بی لس په توان ده دا به داسې ولیکم چې پنځه ای لس په توان ده منفي نهه او منفي یو منفي لس زر بی د پنځو په ځای به ولیکم پنځه سو په ځای پنځه زر بی لس په توان ده دوه زر بی لس په توان منفي درې به صورت ته پورته کوم لس په توان ده مز به درې به شي څه شی متر به موږ او تاسو لاس را کې ایکس به مساوي شي شپاړس به راواخلم په پنځو کې به زر کوم پنځه په شپاو کې دیرش درې حاصل پنځه په یو کې پنځه و درې اته نو اتیا زر بی لس په توان ده مثبت درې او مثبت دوه مثبت پنځه مثبت پنځه او منفي لس نو منفي پنځه څه شی متره ګران زده کوونکو ایکس مساوي کیږي اتیا په زی باندې لیکلی شم چې اته زر بی لس په توان ده یو نو دا بالاخره دا موږ او تاسو لاس راشي چې اته زر بی لس په توان ده مثبت یو منفي پنځه منفي څلور متره نو داسې وایم چې د مرکزي نوار څخه د رو څلورم روښانه نوار د لارې توپیر نو داسې وایم چې د مرکزي نوار څخه د څلورم نوار د لارې توپیر څومره دی اته زر بی لس په توان ده منفي څلور متره دی خو ګوز د کوونکو دویم جز داسې دی که چېرې ایکس مساوي مطلب څو شي تر څو ام مساوي څلور شي خو د تیاره نوار لپاره د تیاره نوار لپاره موږ او تاسو فرمول داسې اخیستی او چې ایکس مساوي کیږي دوه ام جمع یو زر بی لمدا زر بی غټ ډي پر دوه ډي سره خو ګوز د کوونکو همدغې فرمول کې موږ او تاسو قیمتونه وضع کوو نو بالاخره موږ او تاسو ځواب داسې راکي چې ایکس مساوي کیږي دوه ام په زی باندې څلور جمع یو زر بی لمدا لمدا قیمت څو دی لمدا قیمت موږ او تاسو ته را کړی دی چې پنځه سوه نانو متره دی لیکم چې پنځه سوه زر بی لس په توان منفي نهه زر بی ډي په زی باندې به ولیکم چې اته زر بی لس په توان منفي یو نو اته زر بی لس په توان منفي یو پر څو سره دوه ډي سره دوه د ډي قیمت موږ او تاسو ته معلوم دی چې دوه زر بی لس په توان منفي درې مترو سره خو ګوز د کوونکو ایکس مساوي کیږي دوه په څلورو کې اته اته او یو نهه زر بی پنځه زر بی لس په توان ده دوه 
پینزه سو پزه مولیکل ضرب لس په توان ده قاعده څخه یو قاعده منفی یو منفی نه هم منفی لس او ضرب اته په خپل باندې اته پر څو سره دو په دو کې سلور سلور ضرب لس په توان ده څو منفی دریو سره ګرانو زده کوونکو راځو داسې کوم اته تقسیم سلور دو کېږي دو پینزو کې لس لس په نهو کې نوي نو بالاخره اکس به مساوي شي نوي ضرب لس په توان ده ای دو او منفی لس منفی اته لس په توان منفی اته ضرب دا به صورت ته پورته شي لس په توان مثبت درې به شي نو بالاخره اکس به مساوي شي نوي ضرب لس په توان ده منفی اته او مثبت درې نو منفی پینزه څه شی میترا خو ګوز د کوونکو لیکلی شم چې اکس مساوي کېږي نوي په ځلی کوم چې نه هزار بلس په توان ده یو لس په توان ده یو منفی څلور منفی پینزه منفی څلور او بالاخره یې میترا نو قدرمنو زده کوونکو د څلورم تیاره نوار څخه د مرکزي نوار فاصله به نه هزار بلس په توان ده منفی څلور میترا او د څلورم روښانه نوار څخه د مرکزي نوار فاصله به اته زر بلس په توان ده منفی څلور میتره وي خو ګوز د کوونکو دا خبره د ځان سره یاده ولري که چیرته په میتر در کړي همداسې ځوابونه دي که چیرته په نانو متر له جنسه در کړي قیمتونه ځکه دا ډیر کوچنی فاصله وي نو د نانو متر له جنسه هم تاسې کولی شي محاسبه کوي او بلې کړي چې اکس مساوي کېږي اته په خپله اته زر بلس په توان د منفي څلور زر بي د یو متر چې کېږي هغه لس په توان د مثبت نهه نانو متره کېږي نو بالاخره اکس مساوي کېږي اته زر بلس په توان د قاعدو څخه یو قاعده منفي څلور او مثبت نهه مثبت پنځه نانو متره داسې هم ویلی شي چې اته زر بلس په توان د پنځه نانو متره او داسې هم ویلی شي چې اته زر بلس په توان د منفي څلور متره کېږي د دې په ځای باندې هم همداسې لیکلی شي چې ولیکئ چې اکس مساوي کېږي نهه زر بلس په توان د د منفي څلور په ځای بالاخره پنځه شي او نانو متر به ورسره علاوه کوي خو ګوز د کوونکو دا اوس مونږ او تاسې هغه د روښانه نوار څخه د مرکزي نوار فاصله همدارنګه د تیاره نوار څخه د مرکزي نوار فاصله یاد لرئ دغه موضوع چې ما تاسو ویلې دا ستاسو په کتاب کې شته خو د هغې مطابق کوم مثالونه نه په تمرین کې شته او نه په کتاب کې شته نو کوشش وکړئ دا د ځان سره واخلئ تر څو تاسو د مشکلات سره مخ نه شئ ښه ګرانو زده کوونکو درېیم مثال ته متوجه شئ د شپږم روښانه او تیاره نوار د لارې توپیر پیدا کړئ دا ډېره اسانه خبره ده په کانکور کې تاسو دا سوالونه بیا ډېر زیات راځي ام مساوي کېږي شپېته روښانه نوار او تیاره نوار د لارې چې پیدا کړئ د لارې توپیرونه دواړو لپاره دلته ډي پیدا کړئ خو ګوز د کوونکو د روښانه نوار د لارې توپیر هم ماته تاسو ته ویلی او د تیاره نوار د لارې توپیر هم ماته تاسو ته ویلی او نو زه تاسې کوم اول جوز د شپږم روښانه نوار د لارې توپیر مساوي کېږي ام لمدا د روښانه نوار د لارې توپیر لپاره ماته تاسو ته فرمول ویلی چې ام لمدا دی د ایم په ځای باندې به قیمت وضع کوي شپږ نو دا مساوي شي شپږ او د لمدا قیمت یې نه ده را کړې همدغه لمدا په خپله وضع کوي نو دلته ډي مساوي کېږي شپږ لمدا نو داسې وایو چې د شپږم روښانه نوار د لارې توپیر څو دی شپږ لمدا دی دویم جز راځو وایو چې د شپږم تیاره نوار د لارې توپیر ته به د تیاره نوار د لارې توپیر فرمول ولیکې چې دوه ایم جمع یو زر بې لمدا پر دوه او دا مساوي کېږي دوه ایم په ځای باندې شپږ جمع یو او لمدا پر دوه سره دا مساوي کېږي دوه په شپو کې دولس دولس او یو دیارلس لمدا پر دوه سره شو نو قدرمن زده کوونکو دلته ډي مساوي کېږي دیارلس پر دوه لمدا سره نو موږ او تاسې څه وایو وایو چې د شپږم تیاره نوار د لارې توپیر څو دی دیارلس پر دوه لمدا دی او د شپږم روښانه نوار د لارې توپیر شپږ لمدا دی قدرمنو زده کوونکو دا د ځان سره واخلئ ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسې بله موضوع ده تفارق د نوري وړانګو تیت او پرک کېدلو حادثې ته تفرق ویل کېږي خو ګوز د کوونکو هیوګینز موږ او تاسو په دې باندې پوهېږو هیوګینز په دې نظر باندې چې نور څه شی دی نور څپه ده یعنې یو موج دی او نیوټن په دې نظر باندې و چې نور د زراتو مجموعه ده چې په مستقیم مسیر باندې خپرېږي نو قدرمنو زده کوونکو هیوګینز د دې لپاره چې دا خبره ثابته کړي چې آیا نور رښتیا څپه ده او که نه زره ده نو د دې لپاره هغه یو ډول مشاهدې ترسره کړي هغه دا دلیل ونیولو وی ویلې کله چې یو سوري ته نور داخلېږي نو د سوري ځینې برخې تیاره وي او ځینې برخې رڼا وي وی ویلې هغه په همدې باندې فکر کوي نو خو کوز د کوونکو هغه دې نتیجې ته بالاخره ورسېدو کله چې نوري څپې د دې څخه تېرېږي نو په دې صورت کې کله چې د دې څپې ځینې برخه په دې سوري باندې ولګېږي هغه برخه روښانه شي خو د څپې ځینې برخه چې په سوري باندې ونه لګېږي دا اوس پورته شوې ده نو دا برخه بیا تیاره معلومېږي نو د همدې دلیل په اساس باندې هیوګینز دا په اثبات ورسوله چې نور یو موج یا څپه ده 
او لمن به چخه څخه یا د لمر څخه چخپریږي دا د څپی په شکل باندې خپریږي قدر منو زده کون کو یاد بلری دا خبره چې د نور ته داخل او همدان ګد نور ته فاروق د دوانو حادثو دا ثابت کړه چې نور یو ډول څپه ده او ګوز د کون کو منګو تاسو بل موضوع د نور قطبی کېدل په یو مشخص جهت باندې د ارزی نور خپریدل ته د نور قطبی کېدل ویل کیږي خو ګوز د کون کو منګو تاسو به ان شاء الله ورسته ول ولو د تفاروق او تداخل حادثو دا خو ثابت کړه چې نور څپه ده خو په دې باندې کانی نشو سره چې دا کوم ډول څپه ده آیا ارزی څپه ده تولی څپه ده که ساکینه یا ولاړه څپه ده خو د نور قطب کېدلو دا ثابت کړه چې نور څپه ده خو څه ډول ارزی څپه ده نور یو ارزی څپه ده که در منو زده کون کو که چیر څوک درنه پختنه او کی چې د نور ارزی څپه کو بی پیخ ثابت کړه دا د نور قطب کېدلو ثابت کړه که در منو زده کون کو یاد ولری مونږ تاسو د نور په قطب کېدلو کې د زنې مفاهیم وړاندې کو چې هغه له جملې څخه یو د استقطاب مستوی ده راځو لومړی لیکو چې د استقطاب مستوی خو غوز د کون کو د استقطاب مستوی د هغه مستوی څخه عبارت ته چې په هغه کې د نوري وړانګو احتزاز صورت نیسي هغه مستوی چې په هغه کې د نوري وړانګو احتزاز یو ابریشن صورت نیسي دې ته د احتزاز مستوی ویل کیږي خا که چیرې تاسو د شکل ته متوجه شئ هغه مستوی چې تاسو په دې کې ګورئ ګوره عمودي استقطاب شوی نور دی هم دلته استقطاب کوونکي بالاخره استقطاب کوونکي لوری دی دلته تاسو ته خودلی دی بالاخره د انتشار لوری ده خپریږي چې کومې خواته نو خو ګوز د کوونکو دغه مستوی چې په کې نور په قطبي شوی دی دې مستوی ته کوم ډول مستوی ویل کیږي دې ته د استقطاب مستوی ویل کیږي خا قدر منو زده کون کو منګو تاسو کولی شو د نور هغه قطبی کول د نکاس د عملی په وسیله هم تر سره کړو په اتل سواتیای میلادی کال کې د ملوس په نوم باندې والی مو هغه ثابت کړه چې موږ کولی شو د نور چې دی دا د انکاس د عملی په وسیله باندې هم قطبی کو که چیر دې شکل تاسو متوجه شئ دلته کم نور چې دی دغه برخه استقطاب شوی نه ده خو کله چې دې خوا ته تاسو وګورئ منعکس شوی نور بالاخره مطلب قطبی شوی دی نو خو ګوز د کون کو دغه سطحه دې ته انعکاس کون کې سطحه چې تاسو ورته ویلی شئ همدارنګه نور راځي دی کې نور په کله چې په دې باندې ولګیږي په دې باندې تر لګېدو وروسته انعکاس کوي نو دا کله چې انعکاس کوي په دې صورت کې نور څنګه کېږي قطبی کېږي خو ګوز د کون کو بله خبره به تاسو دلته یاده ولرئ دا ډېره بهتره خبره ده د دې لپاره چې مونږ او تاسو دغه نور قطبی کو د دې لپاره تر ټولو ښه سطحه چې ده هغه د تورمالین کریسټل دی نو داسې وایو چې تر ټولو ښه قطبی کېدل چې نور په پکې صورت نیسي هغه د تورمالین کریسټل دی او دغه تجربه چې تر سره کړه د لومړي ځل لپاره د نور انعکاس په وسیله باندې د قطبی کېدل هغه د ملوس په نوم باندې عالم تر سره کړه خو ګوز د کون کو منګ او تاسو استقطاب مستوی تعریف کړه استقطاب یا قطبی کېدل متعریف کړه بل خبره دا هم د ځان سره یو د ولاري چې یو د استقطاب زاویه ده استقطاب زاویه د هغه زاویه څخه عبارت ته چې په هغې زاویه تر لګېدو وروسته نور څه شی شي قطبي شي او خو ګوز د کون کو دا هم ځان سره یاد ولري چې د کوم موضوعات چې موږ او تاسو ولوسته راځو د هماغې موضوعاتو مطابق موږ او تاسو چې معرفي کوو دلته دلته ځینې موضوعات هم درته وړاندې کوم چې په کانکور کې راغلي دي همدارنګه ستا د تمرین مثالونه وي هغې باندې به هم کار کوو که چیرې تاسې لومړی مثال ته متوجه شئ د قطبي کېدو پېښې څخه په لاندې کومې تحقیقاتي مبحث کې ګټه اخیستل کېږي خو ګوز د کوونکو یاد ولري اول جز تخنیک دویم جز طبابت او نور تحقیقاتي مبحثونو کې دریم جز د قطبي کېدو پېښې څخه په هېڅ تحقیقاتي پروسه کې استفاده نه کېږي او دریم جز څلورم جز پکې اول او دویم سم دی نو خو ګوز د کوونکو دا خبره یاد ولري د ځان سره د قطبي کېدو د پېښې څخه په تخنیک او طبابت کې ډېره زیاته استفاده کېږي نو قدر منو زده کوونکو کله چې موږ او تاسې په تخنیک او طبابت کې دغه نوري وړانګې د یو بل څخه جلا کوو فرض مثال اکس وړانګه ده موږ او تاسې غواړو الکترو مقناطیسي وړانګو څخه ځان ته یوازې د اکس وړانګه لاس ته راوړو دغه د اکس وړانګه چې لاس ته موږ او تاسې لاس ته راوړو یوازې یوازې اکس وړانګه دې وي نو دا د قطبي کېدلو پېښه ده چې موږ او تاسې کولی شو په طبابت کې ترنه استفاده وکړو همدارنګه نور کولی شو د تخنیک کې هم د دې څخه ډېره استفاده وکړو دویم مثال ته متوجه شئ آیا په الکترو مقناطیسي او میخانیکي سپو کې د موج اوږدوالی قابل د بحث دی اول جز نه دویم جز هو درېیم جز صرف نظر ورڅخه کېږي درېیم جز څلورم جز وجود نه لري خو ګوز د کوونکو د سپې اوږدوالی چې د الکترو مقناطیسي سپو او میخانیکي سپو دواړو کې د قابل د بحث دی درېیم جز نوري امواج څه وخت داخل کوي تاسو ټول په دې باندې پوهېږئ ما تاسو ته واضح کړه 
چې اول جوز چې موجونه کوهرین پی یعنی فاز امپلیتود یې د تداخل لپاره مساوي شکل ولري د موجود دوال مساوي او مونوکروماتیک وي نو خبره واضح شو اول جوز سم دی دویم جوزونه او دریم جوز چې کوم یو دی نو هغه په کسم نه دی اول جوز سم دی چې کوهرین پی هم دارنګه مونوکروماتیک وي څلورمې پښتنې ته متوجه شي هغه تجربې چې د نوري وړانګو څپه ایز ځانګړتیا تثبیت کړه او هغه ته د تفرق نوم ورکړل شوی دی د کوم عالم لخوا سر ته رسیدلی اول هیوګینز دویم فارادی دریم مکسویل څلورم کریشوب نو خو ګوز د کوم کوم تاس ته واضح کړ چې تفرق حادثه د هیوګینز له لوري ترسره شوه او د دې په اساس باندې ترسره شوه تر څو ثابته کړي چې نور شی دی یو څپه یا موج دی پنځمې پښتنې ته متوجه شئ د نوري لارې د تفاوت فرمول په لاندې ډول دی دا نو تاسو په دې باندې پوهېږئ اول جوز کې څلور ډي ایکس پر دوه ډي کوچنی او ډي ایکس پر ډي نو دا هم سم نه دی دویم جوز بالاخره موږ او تاسو دویم جوز ته که چېرته وګورو دویم جوز هم ځکه ایکس ته په دې کې او ډي په کې ذکر کړی دی نو خوږو زده کوونکو دویم جوز هم سم نه دی دریم جوز که چېرته متوجه شو دریم جوز چا په خوای سمه ده ځکه دوه دوه سره اختصارېږي خو ښي خوای سمه نه ده ای زر بی ډي پر ډي دا سم نه دی څلورم جوز سم دی چې ایک زر بی ډي پر ډي دا هم د نوري لارې د تفاوت فرمول دی همدارنګه دا هم د نوري لارې د تفاوت فرمول دی دیارلسمې پوښتنې ته متوجه شئ د کوم روښانه نوار د لارې توپیر ول همدا دی تاسو ټول په دې پوهېږئ چې د وم روښانه نوار د لارې توپیر دی ولې ایم ل همدا د ایم په ځای باندې څو لیکل شوي دي ولیکل شوي اول جوز پکې وم نوار نو اول جوز پکې سم دی څوارلسمه پوښتنه د کوم روښانه نوار د لارې توپیر څلور ل همدا دی تاسو ټول پوهېږئ چې د څلورم روښانه نوار نو اول جوز په دې کې سم دی پنځلسمه پوښتنه د کوم تیاره نوار د لارې توپیر دیارلس پر دوه لمدا دی خو ګوز د کوونکو دیارلس پر دوه لمدا موږ او تاسو مخکې واضح کړه تاسو به دا دیارلس سره واخلي په دوه به تقسیم کړي شپږ نیم کېږي نو هغه نیم نه تېرېږي شپږم تیاره نوار د لارې توپیر نو دریم جوز په دې کې سم دی چې شپږم تیاره نوار د لارې توپیر دی ښه خو ګوز د کوونکو لسمې پوښتنې ته متوجه شئ په تیاره نوارونو کې که چېرې ایم مساوي څلور شي د لارې توپیر څو دی دلته ټول متوجه شئ په تیاره نوارونو کې که چېرې ایم مساوي څلور شي نو د لارې توپیر یا دلته ډي پیدا کړئ او ګوز د کوونکو دلته اډي د پیدا کولو لپاره په تیاره نوار کې دلته اډي مساوي کېږي دوه ایم جمع یو زر بی لمدا پر دوه سره نو زر اعظمه دلته د ایم قیمت وضع کوم دا مساوي کېږي دوه ایم په زیبان سلور جمع یو زر بی لمدا پر دوه سره دا مساوي کېږي دوه په څلورو کې اته اته یو نهه نهه پر دوه لمدا نو ګران زده کوونکو که چېرې موږ او تاسو متوجه شو دویم جوز پکې سم دی چې نهه پر دوه لمدا اتلسمه پوښتنې ته متوجه شئ په تیاره نوارو کې که چېرې ایم مساوي صفر شي د لارې توپیر یې څو دی خو ګوز د کوونکو په همدغه فرمول کې که چېرې ایم مساوي صفر شي دوه په صفر کې صفر صفر او یو 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 لمدا پر دوه نو کله چې ایم مساوي صفر شي په تیاره نوارو کې نو د لارې توپیر څومره دی لمدا پر دوه دی خو ګوز د کوونکو نو تاسو پوهېږئ دویم جوز په دې کې سم دی نو نسمه پوښتنه د تداخل او تفارق پېښو دا وښودله چې نور لاندې طبیعت لري خو ګوز د کوونکو دریم جوز پکې سم دی چې نور موج دی شلمه پوښتنه د نور وړانګو یو بل کې ننوتلو پېښه په څه نامه یادېږي د نوري وړانګو ته داخل نومېږي خو ګوز کوونکو چې دویم جوز پکې سم دی یو ویشتمه پوښتنه هغه مستوي چې په هغې کې د نوري وړانګو کو د بېکېدل صورت نیسي په څه نامه یادېږي تاسې پوهېږئ چې څلورم جوز سم دی د استخدام مستوي بالاخره خو ګوز کوونکو دا لاندې کومې پوښتنې چې دي په دې ټولو باندې خپله کار وکړئ ان شاء الله چې مشکل او پکې نه وي دا ټولو باندې موږ او تاسې کار یو ځای په شریکه باندې کړی دی قدر منو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس ان شاء الله موږ او تاسې د دولسم ټولګي دویم فصل پای ته ورسوو آینده درسي ساعت کې موږ او تاسې د مادې میخانیکي خواص ان شاء الله مطالعه کوو تر بیا چې زه انجینر عزت الله حلیم ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم په سپېڅلې رب مو سپارم خوښ او خوشحاله شوې ولرئ